ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ ലെറ്റർ എന്നുള്ള പാഠമാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ടു ഹിസ് ഡോട്ടർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈ എഴുത്തെഴുതുന്നത് ഒരു പ്രിസണിൽ നിന്നാണ് എഴുതുന്ന സ്ഥലം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രിസൺ നൈനി ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ലെറ്റർ മൈ ഡിയർ ഇന്ദിര അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് ഓൺ യുവർ ബർത്ത് ഡേ യു ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റിസീവിംഗ് പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിഷസ് ഗുഡ് വിഷസ് യു വിൽ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ഇൻ ഫുൾ മെഷേഴ്സ് ബട്ട് വാട്ട് പ്രസൻറ്റ് ക്യാൻ ഐ സെൻഡ് യു ഫ്രം നൈനി പ്രിസൻ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് സമ്മാനമാണ് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മൈ പ്രസൻസ് കനോട്ട് ബി വെരി മെറ്റീരിയൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും വസ്തു അല്ല എന്തെങ്കിലും സാധനമല്ല എൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഓർ സോളിഡ് ദ ക്യാൻ ബി ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് നിനക്ക് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റായ ഈ ലെറ്റർ ഞാൻ എഴുതുന്നത് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദ ഹൈ walls of prison cannot stop jailile ee veliya madilkattukalkku orikkalum adine taduthu nirthuvanayittu sadhika sadhikkukilla kaaranam ende hrudayathil ninnana njan ninakku ee birthday gift tharunathu you know sweetheart how i dislike sermonizing and dolling out good advice i have always thought that the best way to find out what is right and what should be done is not by giving a sermon idinde meanings njan notes il ezhuthi ayakkunnundu njan thaale ningalkku kaanichu tharunnadana it has to be done by talking and discussing out of the discussion sometimes a little bit of truth comes out i have liked my talks with you and we have discussed many things but the world is wide and beyond our world lie other wonderful and mysterious worlds none of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth adutha page adinde aadhyatha paragraph aanu learning and becoming very wise but what am i to do then a letter can hardly take the place of a talk at best it is a one sided affair imagine that i have made a suggestion to you for you to think over as if we really were having a talk appo letter ennu parayunnathu nammalde aashayangal oru one side ilekku mathram pradivalipikkanulla oru upadhiyana appo jawarlal nehru parayunnathinte aashayam discussion ilude aanu palappolum nammale karyangal charcha cheythu theermanam eduthirunnadengil ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നെഹ്റു തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ചില ആശയങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുവാനായിട്ട് ആ ലെസൺ ഒന്ന് വായിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അർത്ഥങ്ങൾ ന്യൂ വേർഡ്സ് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തു പദാർത്ഥം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം സെർമോണൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മോപദേശം ഉപദേശം നൽകുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡോളിങ് പണമോ ഭക്ഷണമോ ദാനമായി നൽകുക മിസ്റ്റീരിയസ് നിഗൂഢമായ ഫാസിനേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹിപ്പിക്കുന്ന അംബീഷൻ തീവ്രമായ അഭിലാഷം ഡീഡ്സ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നോബിൾ സാക്രിഫൈസ് ശ്രേഷ്ഠമായ ത്യാഗം സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്യാഗം സ്റ്റാർവിങ് കഠിനമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് അൺവേർത്തി അയോഗ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അനർഹമായ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം 
അടുത്തത് അൺറഫിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സമില്ലാത്ത ഇൻസ്പയർ പ്രചോദിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ഗുഡ് ഡിക്ഷണറി ഒരു ഡിക്ഷണറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ അവിടെ ഞാൻ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് അയച്ചു തരും റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ യുവർ ഡിക്ഷണറി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ആ ലിസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അതിനുശേഷം ഡിഫൈൻ ദ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടു ഈച്ച് വേർഡ് ഇൻക്ലൂഡ് എ ക്ലിയർ ഡെഫിനിഷൻ ആ വാക്കുകളുടെ ആശയം അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നേരെ എഴുതുക ആൽഫബറ്റൈസ് ദ വേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഓൺ എ സെപ്പറേറ്റ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഓർഗനൈസ് ദ വേർഡ്സ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേർഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ദെൻ തേർഡ് എക്സെട്ര അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ആ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ എടുക്കുക അത് എയിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ ആദ്യം എഴുതുക അതിനുശേഷം ബിയിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഇപ്പോൾ എയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആ വേർഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഉദാഹരണത്തിന് ബോയ് ബി ഒ വൈ ബി യു എസ് ബസ് ഇത് രണ്ട് വേർഡാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ബിയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി എന്ന വേഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആൽഫബറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ബോയ്ക്ക് ബി ഒ ആണ് ബസ് എന്നുള്ളതിന് ബി യു ആണ് ഇതിലാദ്യം വരുന്ന ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒ ആണ് അപ്പോൾ ആ വേഡ് വേണം ഡിക്ഷണറിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അടുത്തത് എഡിറ്റ് യുവർ റഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക അതാണ് ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് യുവർ ഫൈനൽ കോപ്പി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഡിക്ഷണറി ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി തെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ യൂസിങ് ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് പ്രിപ്പയർ എ സ്മോൾ ഡിക്ഷണറി ബൈ യുവർ സെൽഫ് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തിലെ വാക്കുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡിക്ഷണറി തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് ഞാൻ എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഡീഡ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തനി തനിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ആൽഫബറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡിക്ഷണറി തയ്യാറാക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാകും ആക്ടിവിറ്റി ടു ടു ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ റൈറ്റ് എ റിപ്ലൈ ടു ലെഞ്ചോസ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ലെഞ്ചോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിന് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഒരു മറുപടി അയച്ചു ഇമാജിൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ലെറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് എഴുതുക ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പലതവണ വായിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നീട് നോട്ട്സ് അയച്ചു തരും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്